സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാം പിള്ളേർക്കും അമ്മച്ചിക്കും എടുത്താൽ മതി ആ പിന്നെ ആ അന്നമ്മച്ചിക്കും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം മക്കളില്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ അവര് നമുക്ക് എന്നാ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ഏഞ്ചിൽ മോളുടെ കാര്യം തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വത്ത് അവളുടെ അമ്മച്ചിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സാറയുടെ ചേയന്മാര് കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ അത് പറയാറുണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്ര കാശിന്റെയും പണത്തിന്റെയും നടുക്ക് കിടന്നാലും ഇച്ചായനെ പോലൊരു സ്നേഹമുള്ള പപ്പയെ കിട്ടിയതുപോലെ ആവോ എന്റെ മക്കളുടെ ഭാഗ്യ ഇച്ചായൻ ഇതൊക്കെ വാക്കാൽ പറയാൻ കൊള്ളാം ആവശ്യത്തിന് കാശ് തന്നെ വേണം ഇച്ചായൻ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നേ എങ്ങോട്ട് വായിച്ചായ പറയാം വാ വായിച്ചായ എന്താ നീ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനില്ലാത്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാ നിന്റെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഈ പൈസ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇച്ചായ എന്നാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈശ്വരന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ് എടുക്കുന്നു മാതാവില്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് പുറത്തു വിട്ടു വരാം ഈ സമയത്ത് ഇതെങ്ങോട്ട് ഇച്ചായ വന്നിട്ട് പറയാം നീ വിഷമിക്കാതെ ഞാനുള്ളടത്തോളം നിനക്ക് മക്കൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല സങ്കടായില്ലേ ഞാനിപ്പോ ഈ കാര്യം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇച്ചാന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ചെയ്ത എന്റെ അനി നീ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ പോലെ ആവാതെ എനിക്ക് ഒരു സങ്കടവും മാതാവ് നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഞാൻ സന്തോഷവാനാ ഇതൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് അനി ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണോ അതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് അത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നിജന്ന ഷർട്ട് എടുത്തോണ്ട് വാ ചെല്ല് അതെ അതെ ഞാനാ ജോൺസണാ ഞാൻ വിളിച്ചതേ കുറച്ച് പൈസ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മറക്കാനുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാനാ ഓ ആണോ അല്ല ഒരു പതിനായിരം രൂപ മതി അതല്ല എന്നാ സാറില്ല ോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മാത്യൂസ് അച്ചായന് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ മകളുടെ കല്യാണ സമയം കൂടിയാ നല്ല ചെലവുണ്ടാവും അതിനിടയിൽ ഞാനും കൂടി 
എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അവളെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും ആകില്ല ആ തിരിക്കാസെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കണ്ടേ വേണം അതിനെല്ലാം വഴിയുണ്ടാക്കാം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടൻ ഞാൻ വിളിക്കും ഏഞ്ചിലിനെയും ഇവിടുത്തെ മറ്റു കുട്ടികളെയും ആര കിട്ടിയാലും വിടരുത് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്തിനാ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്യരുടെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താ എനിക്ക് പോകാൻ ഒരിടമില്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മോളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചത് ഹലോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നോ അതെ അത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ തള്ള ഇപ്പൊ ഇതിനെ വന്നു ഓ അതൊരു ഭയങ്കര സാധനം അവളിപ്പോ പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ ശരി കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അറിയിച്ചാ മതി ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്തോളാം ആ അതാ മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓ ഇവിടത്തെ ആനിമോളുടെ അമ്മയെ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്തൊരു കാര്യപ്രാപ്തിയാണെന്നോ അവർ ശരിക്കും ഒരു വീടല്ല ഒരു രാജ്യം തന്നെ ഭരിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ആ തള്ള വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാരെ ഞാൻ ത്രേസിച്ചെടുത്തിയ മനസ്സിൽ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ട് എല്ലാം പഠിക്കുക ഓ ഇനി ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാം മോളെ ശരി അയ്യോ ചേട്ടത്തി ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ചേട്ടത്തിയെ കുറിച്ച് മോളോട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒവ്വ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതിന് കൊറച്ചു മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ തള്ള ഇതിലെ വന്നു അവര് ഭയങ്കര സാധനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാരുടെ കാര്യാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണില്ല അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്ക് കേട്ടതാ സത്യം പറ അത് നീ എന്നെ കണ്ടു പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയോ അതും ചേട്ടത്തി മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ചേട്ടത്തിയല്ല മോളുടെ അമ്മായമ്മയുടെ കാര്യാ ആ തള്ള അതിലെ വന്നോ അവര് ഭയങ്കര സാധനം പറഞ്ഞതാ ഓ ചേട്ടത്തി എന്നെ തെറ്റി തിരിച്ചല്ലോ ചേട്ടത്തി ഒരു നല്ല ആളാ നമ്മള് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാ 
ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ എന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ ചേട്ടത്തിയെ ഞാനൊരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകുമായിരുന്നില്ല ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ എന്റെ തലയിലെടുത്ത് ശരിയായിരിക്കും പാവം കുറെ നാള് മുമ്പേ കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷിക്കായിരുന്നു എന്റെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടായല്ലോ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കതല്ല ആഗ്രഹം കുറെ ദൂരെ പോണം നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് എന്ത് രസായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ പപ്പയുടെ അനിയമ്മയുടെയും സാഹചര്യം നോക്കണോ ചേച്ചി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം നോക്കാൻ പപ്പ നന്നായി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആനിയമ്മേ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാവും പപ്പ നമ്മൾ ഒരു കുറവ് അറിയിക്കാതെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാ പപ്പയും അമ്മച്ചയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എനിക്കറിയാം അവർ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ചുമ്മാ കൊതിച്ചു പോയി ചേച്ചിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇത് പപ്പ കേട്ടിരുന്നെങ്കി പപ്പക്ക് എന്ത് വിഷമായേനെ അല്ലെങ്കി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയായാലും പപ്പ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിച്ചേനെ പക്ഷെ അതിനു പിന്നിൽ പപ്പക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കഷ്ടപ്പാട് നമ്മളെ അറിയിക്കാതെ അതൊറ്റക്ക് സഹിക്കും അതുമാത്രല്ല മറ്റുള്ളവര് കാണിക്കുന്ന കണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കോ ആഗ്രഹിക്കോ ചെയ്തതെന്നല്ലേ പപ്പയും അമ്മച്ചിയും പറയാറ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അത് കേൾമോന്ന് പറഞ്ഞ സത്യ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാതാവ് തരും സത്യാഗ്രഹം പാടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏട്ടാ ഞാനെന്തോ വലിയ തെറ്റ് പറഞ്ഞത് പോലെയാണല്ലോ ഒരു ചൂറ് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ തെറ്റാണോ ഞാനൊന്ന് വലുതായിക്കോട്ടെ എന്റെ ചേച്ചിമാരെയും പപ്പയും അമ്മച്ചി അതിന് ചുമ വലുതായ പോരാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നാലേ നടക്കൂ അല്ല ദാനാമികേസ്കയുടെ പുറകെ നടന്ന ഒന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ കേമോ മിടുക്കനല്ലേ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ചേച്ചി നോക്കിക്കോ കേമോൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു എല്ലാവരെയും പൊന്നു പോലെ നോക്കുകയും ചെയ്യും അല്ല കേമോനെ എനിക്കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് 
ഇച്ചനോട് നുണ പറയാണല്ലേ ആ മുഖം കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ആണോ ഇച്ചായ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ഞാൻ അറിയാതെ പത്ത് പൈസ ഇല്ലെന്ന് എന്റെ അറിവില് എന്റെ ഇച്ചായന് ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യവും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെവിടുന്ന് ശരിയാ ഞാൻ പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാ വേണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചായ കടത്തിനു മേൽ പുതിയൊരു കടം കൂടി ആയില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇനി കാര്യം ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതല്ലേ അതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എടുത്ത പൊങ്ങാത്ത ഭാര ഇച്ചായന്റെ തലയിലിപ്പോ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ പിന്നെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടില്ല അനിയാൻ ജീവിക്കുന്നതന്നെ നീ ചെന്ന് പിള്ളേരോടും അമ്മച്ചോടും റെഡിയാവും പറ അത് വേണ്ടി ചായ അമ്മച്ചി കൊണ്ടുപോയ ശരിയാവില്ല ഇച്ചായ മക്കളെ കൂട്ടി പോയിട്ട് അത് ശരിയാവില്ല അനിയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പോവാം അമ്മച്ചിക്ക് അതൊരു സന്തോഷമാവും അത് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സങ്കടാവും അമ്മച്ചി ഏഞ്ചൽ മോൾക്ക് പോലും സൗകര്യം കൊടുക്കില്ല ചുമ്മാ വഴക്കുണ്ടാക്കും പാവം മോളാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാം സഹിക്കും അവരുടെ സന്തോഷത്തിനല്ലേ ഇച്ചായൻ ഈ പെടാപ്പാട് പെടുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇച്ചായ മക്കളെ കൂട്ടി പോയിട്ട് വാ നീയോ ഞാൻ എന്തിനാ പിള്ളേർ അവർക്ക് വേണ്ടിയത് നോക്കിയെടുത്തോളൂ പിന്നെ അമ്മച്ചി അന്നമ്മച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പോരാത്തതിന് എനിക്കിവിടെ പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട് എന്നാലും നീ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഓ എനിക്കിപ്പോ പുതിയ ഡ്രസ്സൊന്നും വേണ്ടി ഇച്ചായ അല്ലേ തന്നെ എവിടെ പോകാനാ ഈ പുതിയതെല്ലാം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് വാങ്ങിയ സാരി പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ ഉടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ നീ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണ്ട എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം തൽക്കാലം നീ ചെന്ന മക്കളോട് റെഡിയാവും ശരി ചായ ആ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതൊന്നും വാങ്ങണ്ട കേട്ടോ മക്കളെങ്ങനെ പറയത്തൊന്നുമില്ല രണ്ടും പറയുന്നത് നീ തന്നെ അല്ലേ നീ ചെന്ന് അവരോട് റെഡിയാവും പറ ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 എവിടെ പോവാനാ നീ പിള്ളേരോട് പറയണം ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി ഇച്ചായനെ ഇവരെയും കൂട്ടിട്ട് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകാൻ റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞു ആണോ എന്നിട്ട് നീ പോണില്ലേ ഓ എന്തിനാ അമ്മച്ചി എല്ലാരും കൂടെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കാനുള്ള പ്രായം പിള്ളേർക്കായില്ലേ ഇനി വീട് വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തിനാ അതെന്നെ വർത്താനാടേ അപ്പൊ നിനക്കൊന്നും വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനും കൂടി പോവാം അയ്യോ ഞാൻ അത് സത്യ കെവിൻ മോൻ പറഞ്ഞത് ഏഞ്ചൽ മോളെ കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് പോലും വെല്ലുമിച്ചി എടുപ്പിക്കില്ല ഓ നീയും തുടങ്ങിയോ വെല്ലുമിച്ചി കൂടി വന്നോട്ടെ അനിയമ്മേ എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കൊന്നുമില്ല ഇല്ലടി നിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഇപ്പഴേ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വേഗം റെഡിയാവും പിള്ളേരെ താമസിച്ചാലേ പപ്പ വഴക്ക് പറയും എനിക്കും എന്റെ അമ്മച്ചിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അല്ലെ അമ്മച്ചി നീ എന്നോട് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കല്ലേ പിള്ളേര് എവിടേക്ക് പോണെന്നാ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് പറ്റി ചേട്ടത്തി ചേട്ടത്തിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ ഞാൻ നിന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ജോൺസൺ എന്നോട് അത്ര താല്പര്യം പോരാന്ന് അവരിപ്പൊ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് തുണിയെടുക്കാൻ പോവുക എന്നിട്ട് അവൻ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചില്ല അവരിപ്പ പോകുന്നുണ്ടോ അല്ല അതറിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ നിനക്കെന്താ ഏ എപ്പോഴെങ്കിലും പോട്ടെ വയസ്സായാൽ ആർക്കും കാരണന്മാരെ വേണ്ടല്ലോ കൂടെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പുച്ഛല്ലേ 
നിന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുമില്ല എന്നെ പോലെ ആണല്ലോ ചേട്ടത്തിയുടെ അവസ്ഥ അതേടി പക്ഷേ നിന്നെ പോലെ ഞാനൊരു പൊട്ടിയാവില്ല എന്താ വേണ്ടത് നീ ത്രേസ്യക്ക് അറിയാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ചേട്ടത്തി എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പണി കിടപ്പുണ്ട് ചെല്ലിയല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇന്നിതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും അബദ്ധം പറ്റരുത് കുട്ടികളെ കടത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് അവരെ എത്തിച്ചാലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ ഓക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം അവിടെ എത്തിയാൽ ഉടനെ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ അമ്മച്ചി കണ്ട വല്യമ്മച്ചി എനിക്കറിയാം മേലച്ച നോക്ക് ഓ ഈ വല്യമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം അവന്റെ ഒരു തക്കള് അവന് മാത്രല്ലേ മക്കളുള്ളൂ മക്കളെ വാ സമയായി മക്കളെ അല്ല ഇസമോളവിടെ നമ്മള് ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ ഇസ ചേച്ചി അനിയമ വിളിച്ചിട്ട് പോയതാ ഇപ്പൊ വരും ഇസ ചേച്ചി സമയം കളയാണല്ലോ ഇസ ചേച്ചി ഓ കിടന്ന് കീറാതടാ അവള് വന്നോളും ഞാൻ റെഡി പപ്പാ പോവാ അവനിപ്പോ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോയില്ലേ പോയി അതിനെന്നാ ഓ എന്നിട്ട് നിന്നെ എന്താ കൊണ്ടുപോവാഞ്ഞത് അവന് മക്കൾ മാത്രം മതിയോ മക്കൾ എന്താ പൊട്ടി പൊളിച്ചതാണോ എന്റെ അമ്മച്ചി ഇച്ചാൻ എന്റെ മക്കളെ തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഓ ഇവളൊരു മന്ദബുദ്ധിയായി പോയല്ലോ എന്റെ മാതാവേ കൂടി കൊണ്ടുപോയാ എനിക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഇത് എന്നത് അറിഞ്ഞോണ്ടാ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോക്കൊന്നും നടക്കില്ല അതെന്താടി നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയ കൂടെ എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഏ ആ കാറിന്റെ സൈഡിൽ ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന പെട്രോൾ എന്താ കൂടുതൽ കത്തു 